上回说到，俨然死了，捉被吃了，而嫌疑人却依旧在逍遥法外。那么今天，酱子就要给大家揭秘二号嫌疑人的丑恶罪过。在开始之前，记得给酱子点一个赞哦。二号嫌疑人是奈布，俗称人畜无害小可爱，一直与杰克有着说不清道不明的关系。啊，好，这是题外话啊。作为第一个发现野人失踪、亲自处理野猪的他来说，本身就疑点很多。更令酱子怀疑的是，当前锋想要吃掉野猪的时候，代步却竟然将前锋支走，偷偷的处理了野猪的尸体。这一度让酱子确信，野猪的尸体一定有问题，不是里面藏着野人的尸体，就是里面一定含有某种毒素。那么问题来了，小代步到底是好人还是坏人呢？记得在评论告诉酱子，好人、坏人、好人。而小奈布将收拾好的猪腿处理完之后，率先赶到了厨房，并且一反常态，主动邀请前锋喝酒。这再一次让酱子产生了怀疑，因为在餐桌卡片上对于佣兵的描述是沉默寡言的佣兵，而此时的小奈布却带着一种凶手行凶之后特有的亢奋情绪。反复提到的那杯酒，很可能也并不简单。因此，酱子在这里大胆的预测，在今后的日记中，前锋很有可能会因为喝酒或者是食用了有问题的猪肉而中毒。这也就是为什么前锋日记只记录到了喝酒之前。上回说到，俨然死了，猪被吃了，而嫌疑人却依旧在逍遥法外。那么今天，酱子就要给大家揭秘二号嫌疑人的丑恶罪过。在开始之前，记得给酱子点一个赞哦。二号嫌疑人是奈布，俗称人畜无害小可爱，一直与杰克有着说不清道不明的关系。啊，好，这是题外话啊。作为第一个发现野人失踪、亲自处理野猪的他来说，本身就疑点很多。更令酱子怀疑的是，当前锋想要吃掉野猪的时候，代步却竟然将前锋支走，偷偷的处理了野猪的尸体。这一度让酱子确信，野猪的尸体。一定有问题，不是里面藏着野人的尸体，就是里面一定含有某种毒素。那么问题来了，小奈布到底是好人还是坏人呢？记得在评论告诉酱子，好人、坏人、好人。而小奈布将收拾好的猪腿处理完之后，率先赶到了厨房，并且一反常态，主动邀请前锋喝酒。这再一次让酱子产生了怀疑，因为在餐桌卡片上对于佣兵的描述是沉默寡言的佣兵，而此时的小奈布。却带着一种凶手行凶之后特有的亢奋情绪。而被奈布反复提到的那杯酒，很可能也并不简单。揭秘第五人格被诅咒的皮肤，下周见，拜拜。玩手游就看，哎呀，抽奖。